حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے کہا تم میں سے جس کی طاقت ہے وہ نکاح کرے حضور سے پوچھا گیا کس سے نکاح کریں کیسی عورت ہونی چاہیے نکاح سے پہلے کے معاملات عورت کو تلاش کرنا یہ اہم مسئلہ ہے ضرور اس چیز میں اپنا وقت لگائیں میں نہیں کہتا کہ تلاشنا نہیں چاہیے تلاشیں اس لیے کہ وہ تمہاری نسل اس سے چلنے والی ہے تمہارا خاندان اس سے آباد ہونے والا ہے تو خالی تم گورا چٹا رنگ دیکھنے کے پیچھے نہ پڑو بلکہ پورے ایک گھر کو چلانے والی بلکہ تمہارے بچوں کی پہلی یونیورسٹی ہے پہلی درسگاہ ہے تم اس درسگاہ کو لانے جا رہے ہو تو کیا کیا اس کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے وہ دیکھو لوگ خالی فوٹو دیکھ کر یہ رنگ کالی ہے گوری ہے کالی ہے گوری اسی پر لگے ہو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جو بھی نکاح کرتا ہے اس کے چار مقصد میں سے ایک ہوتا ہے یا تو عورت کا حسن و جمال دیکھ کے نکاح کرتا ہے یا عورت کے پیسے دیکھ کر کے کرتا ہے بہت مالدار ہے بڑے باپ کی بیٹی ہے سنو ایسے دامادو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تیسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بڑے خاندان والی ہے یعنی حسب و نصب آلا ہے ہم تو شیخ تھے وہ پٹھان ہیں یا پھر اور کسی بڑے خاندان کی ہے پہلا خوبصورتی دوسرا پیسہ تیسرا خاندان حضور نے فرمایا چوتھا ایک مقصد ہے وہ اچھا ہے حضور فرماتے ہیں یا تو پھر اس کے اخلاق و کردار دیکھ کر نکاح کرتا ہے یہ چار میں سے کوئی ایک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا ریزلٹ بھی بتایا جس نے صرف حسن و جمال دیکھا اور کچھ بھی نہیں دیکھا خوبصورتی دیکھی میرے آقا فرماتے ان قریب اللہ اسے فتنے میں مبتلا کرے گا فتنے میں مبتلا کیا وہ خود اپنی بیوی پر شک کرنے لگ جائے گا چند دنوں کے بعد خوبصورت ہے پتہ نہیں کون دیکھ رہا ہے میری بیوی کو ادھر سے چھپاؤ ادھر سے چھپاؤ اور اگر وہ کہیں نکل گئی تو شک کرنے لگ جائے گا کس سے بات کر کے آئی کس سے تیرا تعلق ہے پوری زندگی جہنم بنا کے رکھے گا فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خوبصورت لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہیے کرو لیکن اس کے ساتھ جو دیکھنے کا حکم ہے وہ بھی دیکھو خوبصورت عورتیں خوبصورت لڑکیاں تمہارے لیے نقصان دے نہیں اچھی ہیں لیکن اس کے ساتھ جو دیکھنے کا حکم ہے وہ دیکھنا ضروری میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر فرمایا جس نے صرف مال دیکھ کر کے نکاح کیا بہت پیسے والا گھر ہے نکاح کرو اس سے کیونکہ نکاح کے ساتھ گاڑی گھوڑا سب آئے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان قریب اللہ اسے فقیر بنا دے گا اسے محتاج بنا دے گا ایسے دامادوں کو دیکھا ہے ہم نے ہر ایک سے قرضے لیتے رہتے ہیں ہاں سسور سے تو ملا ہی تھا لیکن برکت کچھ نہیں ہوئی پھر اس سے چار اس سے چار اس سے چار قرضے میں ہی ڈوبا ہوا ہے اور یہ قرض کی لانت اس کی ختم نہیں ہوتی ڈھونڈ کے دیکھو ایسے بہت داماد ملیں گے یا تو پھر وہ گھر جمائی بنیں گے تیسرا جو بڑے خاندان کو دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے رسوا کر دے گا وہ ذلیل ہو جائے گا لوگوں میں ہاں جس نے اخلاق کو کردار دیکھا عورت کے اچھے اخلاق کو کردار اس کی دینداری دیکھا حضور فرماتے ہیں اللہ اسے دنیا میں بھی برکت دے گا آخرت میں بھی برکت دے گا اب اس کے ساتھ پلس کیا ہے نمبر ون تم نے دین دیکھا اخلاق و کردار دیکھا اس کے ساتھ حسن و جمال بھی مل گیا تو بونس ہے تمہارے لیے ساتھ میں مالدار بھی ملی تو بھی پلس پوائنٹ ہے بڑے خاندان والی بھی ملی تو اور اچھا ہے سونے پہ سواگ ہے ہاں لیکن نمبر ون سب سے پہلی چیز اس کی دینداری تمہارے گھر کی عورتوں کو جب بھیجو کسی لڑکی کو دیکھنے کے لیے سکھا کر کے بھیجو جاتے ہی یہ نہ پوچھیں کیا کیا پکانا آتا ہے کیا کیا سلنا آتا ہے ایمبرائڈری آتی ہے کہ نہیں آتی ہے یہ نہیں سب سے پہلا سوال کرو کہ قرآن کتنا پڑا ہے قرآن پاک تجوید کے ساتھ جانتی ہے نہیں پہلا سوال کرو اپنی بہوں سے ان ساسوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں کڑائی لکھائی اور سلائی یہ پوچھنا بات کی بات ہے پہلی چیز اس کا دین پوچھو اور اس کے بعد میرے عزیز ہو ہم سب کے لیے سب سے پہلا سوال یہ ہے اس خاتون سے یہ پوچھو کہ اہل سنت و جماعت سے کیا تعلق ہے عورتوں کی طرف سے مرد کے گھر جائیں تو بھی یہ سوال ہو اس لیے کہ یہ عشق مصطفیٰ کی جڑ ہے اور جہاں جڑ خراب ہو تو پھل نہیں آ سکتے 
ये सबसे पहला सवाल है कि उसके घर में दीने मुस्तफा कितना है इश्क मुस्तफा कितना है 